బీట్రూట్ తురుము మిరియాలు ఎల్లిపాయలు ఎండుమిరపకాయలు ఉప్పు చింతపండు నూనె ధనియాలు నువ్వులు పోపు గింజలు మెంతులు జీలకర్ర సో చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అవసరం ఉన్నాయి దీనికి సరే స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా ఫస్ట్ చింతపండుని నానబెట్టుకుందాం ఎందుకంటే అది మనకి పులుసు కావాలి కాబట్టి దానికి బీట్రూట్ కోసం ఓకే అది నానబెట్టుకుందాం ఓకే నానబెట్టుకుంటే వాటర్ పోసి నానబెట్టి వాటర్ పోసి నానబెట్టి ఒకసారి బాయిల్ చేసేస్తే వెంబడే నానిపోతుంది నేను చేస్తూ ఎంత ఫాస్ట్గా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తున్నాను రైస్ మాకు కూడా అదే కావాలి ఎంత ఫాస్ట్గా ఆ చేసుకుందామా సో ఇందులో ప్యాన్లో పోస్తూ వేడి చేసి చేస్తారా హా రైట్ ఎందుకంటే దీనివల్ల త్వరగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇప్పుడు విడిగా మనం నానబెట్టుకుంటాము ఒక్కోసారి హడావిడిగా బయట నుంచి వస్తాము గుర్తుండదు చింతపండు నానబెట్టుకోవడం అందుకని చెప్పేసి అంత రిస్క్ అవసరం లేదు కొంచెం నానబెట్టేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసి ఉడగట్టేసేస్తే అక్కడ చింతపండు రెడీ అయిపోతుంది మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం పచ్చడి నిల్వ ఉండాలి కాబట్టి వేడి వేడి నీళ్ళల్లో వేసిన చింతపండు పాడవద్దు అనమాట తొందరగా ఓకే నిల్వ ఉంటుంది పచ్చడి నిల్వ ఉంటుంది ఓహో దానికోసం కూడా ముందర నానబెట్టకుండా ఇలా చేస్తాం ఎంత చింతపండు అవసరం ఇప్పుడు నేను పావు కిలో బీట్రూట్ తురుము తీసుకున్నాను పావు కిలో బీట్రూట్ తురుముకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ చింతపండు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఎందుకంటే కొద్దిగా ఎక్కువ అయితే మన పులుపు పవన్ ఇలాంటి పులుపు ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మసలిన్ కదా దీనిలో అంతా ఒలిచి పెట్టుకున్నాను విత్తనాలు అన్నీ తీసి చింతపండుని ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఉన్నా మిక్సీ చేసేటప్పుడు తీసేయచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ చూసుకునేటప్పుడు కూడా అందులో గింజలు చూసుకోవాలి ఉన్నా ఒకటి రెండుకి ఏం బయట వస్తాయి అదేలేండి ఇప్పుడు నీళ్ళలో మసల్ని ఇస్తున్నాం కదా ఆ వేడి నీళ్ళల్లో ఒక టూ మినిట్స్ నానిపోతుంది ఈ లోపు మనం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయించుకుందాం అది ఫ్రై చేసేలోపు ఇది నానుతుంది ఓకే 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 పక్కన పెట్టేసాం అది ఇక్కడ తీసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ధనియాలు ఆయిల్ ఏం వేయొద్దు ఆయిల్ వేయొద్దు ఆయిల్ అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత లైట్గా పై నుంచి ఒక జుక్క వేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ధనియాలు వచ్చేసేసి ఒక టూ స్పూన్స్ ఈ రకం చూడాలి అన్నిటినీ వేయించుకుంటున్నాం ఫస్ట్ యా అన్నిటినీ వేయించుకుంటున్నాం ఓకే ధనియాలు మిరియాలు వచ్చేసేసి ధనియాలు టూ స్పూన్స్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు రైట్ అండ్ టూ స్పూన్స్ ధనియాలు హాఫ్ స్పూన్ మిరియాలు ఒక వన్ స్పూన్ వచ్చేసేసి జీలకర్ర ఓకే మెంతులు జస్ట్ లేకపోతే చేద ఎక్కువైపోతుంది చాలా తక్కువ మెంతులు ఒక హార్డ్లీ నాకు తెలుసు పదో పన్నెండో వచ్చాయి స్పూన్కి అంతే ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడే ఆయిల్ వేయకూడదు అనమాట మన ధనియాల ఫ్లేవర్ జీలకర్ర ఫ్లేవర్ అన్ని బయటికి రావాలంటే ఇలానే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకోవాలి ఓకే ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు పావు కిలో బీట్రూట్ తీసుకున్నాం కదా ఇవి ఒక ట్వంటీ ఉన్నాయి ఓకే ఇరవై 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 ఓకే పావు కిలోకి ఇరవై అంటే అర కిలోకి నలభై ధనియాలు అవన్నీ ఆల్రెడీ వేగాయి పైన ఉన్న ఎండు మిరపకాయలు వేగడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట కానీ వాటికి మంచిగా వేగాలంటే ఒక చుక్క ఆయిల్ ఉండాలన్నమాట ఓకే జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్ని పైన నుంచి ఇలా వేస్తే ఇవి ఎండు మిరపకాయలు చాలా చక్కగా ఎగుతాయి ఇది ఫ్రై అయిపోయింది కదా నువ్వులు ఉన్నాయి నువ్వులు కూడా వేయించేసుకుంటే మనం పౌడర్ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట నువ్వులు కూడా అరౌండ్ టూ స్పూన్స్ టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ నువ్వులు నువ్వులు ఎక్కువ వేసుకోకూడదు ఎందుకు తెలుసా నువ్వులు ఎక్కువ వేసావంటే మొత్తం కారాన్ని చప్పబెట్టేస్తుంది అది ఓకే నువ్వులు ఎక్కువ వేస్తే కారం ఇదైపోతుందా స్పైసీనెస్ తగ్గిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ ఫ్రైకి అది ఫ్రై అయిపోతాయి నువ్వులు అందుకని వాటి లాస్ట్లో వేసేసి ఆ హీట్కే ఇది అయిపోతాయి అనమాట సో నువ్వులు కాబట్టి ఐరన్ ఉంటుంది ఐరన్ బాడీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రై అయిపోయి ఫ్రై అయిపోయింది ఇందులో కొన్ని ఎల్లిపాయలు వేసుకుందాం సో ఎక్కువ అంటే వాళ్ళ ఇష్టానికి తగ్గట్టుగానా లేకుంటే ఆ ఇష్టానికి తగ్గట్టుగా మ్యాక్సిమం ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సరిపోతాయి కానీ కొంతమందికి ఫ్లేవర్ చాలా ఇష్టం కదా అలా ఇష్టం అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలి నిలువ పచ్చల్లలో ఉన్న వెల్లుల్లి చాలా మందికి ఇష్టం ఆ వెల్లుల్లికి వచ్చే టేస్టే చాలా డిఫరెన్స్గా ఉంటుంది ఆఫ్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఆఫ్ చేసాం కదా ఇది చల్లబడుతుంది ఇది చల్లబడేలోపు మనకు అక్కడ చింతపండు ఇందాక నానబెట్టాం కదా దాన్ని తీసుకుందాం ఓకే పులుసు పిసుకుంటే కనీసం అక్కడ ఇంకొక అరగంట వెయిట్ చేయాలి 
చల్లారిన చింతపండుని దీనిలో వేసుకున్నాము ఓకే గ్రైండ్ పట్టేద్దామా అంతే అయిపోయిందా ఎస్ చింతపండు పేస్ట్ అయ్యాక మనం దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుందాం ఓకే ఇంకో జార్ కావాలి ఎస్ ఇందులో వేసేద్దామా యా పట్టేద్దాం సాల్ట్ సాల్ట్ వేయాలి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మర్చిపోయాను మిక్సీ పట్టేస్తున్నాను డైరెక్ట్ సాల్ట్ ఎంత వేసుకోవాలి సాల్ట్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇది స్పూన్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి రైట్ ఓకే పట్టేచ్చా మిక్సీ అయిపోయిందండి మెరిగిపోయింది దాన్ని అలానే ఉంచేసి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఆయిల్ తీసుకుందాం సో ఈ రెసిపీ ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ ఈ రెసిపీ చెప్పాలంటే మా ఆడబిడ్డ కూతురు దగ్గర నేర్చుకున్నాను తను చేసినప్పుడు చూశాను నాకు అది నచ్చి నేను కంటిన్యూషన్లో చేస్తున్నాను ఓకే బీట్రూట్ పచ్చడి బీట్రూట్ స్వీట్ ఉంటుంది నాకు అదే ఫస్ట్ డౌట్ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు మీరు ఈ పచ్చడి చూసారంటే అది మీరు పొరపాటును కూడా అలా అనుకోరు అది బీట్రూట్ అంటారు సూపర్ బీట్రూట్ హెల్త్కి మంచిది పచ్చడి తిన్నామన్న ఫీలింగ్గా కూడా కొద్దిగా హెల్తీగా కూడా తిన్నామన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది వేడైపోయిందా వేడైపోయింది వేడైపోయిన దాంట్లో బీట్రూట్ని వేసుకుంటున్నాం సో ఈ క్వాంటిటీ పావు కేజీ బీట్రూట్ కదండి ఇది బీట్రూట్ని పీల్ చేసి తురిమాను ఓకే చాలామంది ఇష్టపడరు అబ్బా బీట్రూట్ ఏంటి ఒక కైండ్ ఆఫ్ స్మెల్ వస్తుంది నా వల్ల కాదు బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగలేము అంటూ ఉంటారు బట్ హెల్త్కి చాలా మంచిది క్యారెట్ బీట్రూట్ చాలా మంచిది బ్లడ్ బాగా వస్తుంది కదా దాంతో సో ఆటోమేటిక్గా బ్లడ్ ప్యూరిఫై అయిందంటే స్కిన్ కూడా మెరుస్తూ ఉంటుంది ఓకే కల్పన గారు కంప్లీట్ అయిపోయిందా హా సురేష్ ఇక మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇందాక ఎంత ఉంది ఈ డిష్ నిండా ఉంది ఇప్పుడు ఎట్టుకు వచ్చింది అంత వచ్చింది ఇంత అయిపోయింది అంతే అంతే ఓకే ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు బీట్రూట్ ఫ్రై చేసుకుంటే స్వీట్నెస్ రాదనమాట ఓకే చేసి పెట్టిన తర్వాత ఎవరికైనా పరీక్ష కూడా పెట్టచ్చు ఇది ఏంటి పచ్చడో చెప్పని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అవుతారు మిక్స్ ఇచ్చిన యా సో డైరెక్ట్ ఇందులో వేయడమే వీటిలో మనం వాటర్ మిక్స్ చేయమన్నమాట కావాలంటే కొంచెం ఆయిల్ అయినా వేసుకుంటాం కానీ వాటర్ మిక్స్ చేస్తే పచ్చడి ఎప్పుడు నిలువ ఉండదు వాటర్ లేకుండా అంటే ఒకవేళ వాటర్ వేసినా కొంచెం మగ్గ పెట్టేసేస్తే పచ్చడిని అది ఏం అవ్వదు ఇప్పుడు ఇదే సం కదా అది నూను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇందాక పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చింతపండు పేస్ట్ ఉంది కదా బీట్రూటు ఈ చింతపండు సో చింతపండు మొత్తం వేసేయడమే మొత్తం వేసేయడం ఎందుకంటే అది కొలత ప్రకారమే కదా మనం తీసాము అంటే పిప్పి పడేసి ఓన్లీ ఇది కాదు ఏం లేదు మొత్తం అంతా వేసేస్తాం పిండే అనుకోండి చేతులు కంటుతుంది అది చేతులు కంటకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ మీకు అర్థం అవట్లేదు ఓకే దీంట్లో అంతా బీట్రూట్ని బాగా ఫ్రై చేసి బిఫోర్ మనం ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మిక్సీలో వేసుకొని చింతపండు వేసుకొని ఇప్పుడు నేను మిక్సీ వేసేస్తాను ఫైనల్ స్టెప్ కదండి ఇది ఫైనల్ స్టెప్ తాలింపు ఉంది ఇది అయ్యాక తాలింపు ఉంది మళ్ళీ యాక్చువల్గా అయితే ఇలా ఎప్పుడైనా కలవనప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే వాటర్ పోసుకుంటాం కానీ ఇది వాటర్ పోసుకుంటే బస్మం అయిపోతుంది ఎస్ పచ్చడి కాబట్టి ఇప్పుడు తాలింపు పెడదాం తాలింపు పెట్టేద్దాం ఓకే సో ఈ విధంగా తయారైంది పర్లేదు అయినా కలుపుకోవచ్చు అంటున్నారు ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాం అసలు విడిగా ఆయిల్ ఎక్కువ 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 వేసుకోకూడదు వాడకూడదు కానీ పచ్చళ్ళకి వచ్చేవరకు ఆయిల్ లేకపోతే నిలవ ఉండదు ఓకే హీట్ అయిపోయింది ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కదా దీనిలో తాలింపు గింజలు ఏమేమి వేశానంటే పచ్చనపప్పు వేశాను మినప్పప్పు వేశాను ఆవాలు జీలకర్ర ఓకే కొంచెం పంటికి తగలాలి పప్పులు అనే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం వేసుకోవచ్చు మరి దీంట్లో మనం కరివేపాకు అవి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి వద్దు నీలో ఉండదు ఇప్పుడు అది స్లోలో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పచ్చడి ఉంది కదా దీనిని 
final step. Ame ay pa ila. To andar ka din yech ano bu? Beauty dada ka chali istong. Beauty pachran sa ko di excitement ochi naman. Ani ila na taste chay yali. Yapuru beauty ju thay na kani yado sugar kalp kordom le kunte honey kalp kordom ichis tu naman mata. Iprundi fry ay pa niya da. In kis mano unsal sa nansta uwa ape sa si kalp etas kocho. So, oil weighed ga onto nante. Ah, nante. Weighed ga ite oil weighed ga onna pur karam iste karan nalla bharto dantar. Mana vesi nindu mirit kelga, but no problem. Okay. Okay. Sir, fine. Serving bowl tis kunama? Tis kunam sir. Yeah. Oil ga da, bharto the demoni. Okay. Colorful ga gan pisundi. Na kete viranat gan ei, idhi beetroot ani gurtu paran custom ei. Tomato pickle ni nanti orang tu jani beetroot lagi tu, taste cheese tu kan taste cheese tu kau dipermi beetroot lagi anpis tu dalam telit kani. Okay, yes, beetroot nilu apa cedi ready aje pendi. Beetroot nilu apa cedi ke kawat sena padar dhalu. Beetroot turmu, cinta pandu, talim pudin sulu, nubulu, endu mirchi, mentulu, daniyalu. Uppu, Velluli, Miriyalu, Jeelakarra, Oil Beetroot Nilo Pachadi Thayari Vidhanam Mundhuga Stow Paina Pan Petti Nilu Veedi Chesi 120 Gramula Chintha Pandu Nana Petti Kovali Tharuvata Maroka Pan Stow Paina Petti 2 Teaspoons Daniyalu 1.5 Teaspoon Miriyalu 1 Spoon Jeelakarra Koddiga Menthulu Vesi Vainch Koni Chivaraga 20 Endu Mirchilu Vese Kovali 2 Spoon Nubulu Konni Velluli Rebel Vesi वेंच को वाले इपुरु नानी ना चिंता पढ़नी मिक्सी जार लो में तगा ग्राइंड चेस को वाले तरुवाता वेंची ना मसाला दिन सुननी मिक्सी लो तीस कोनी वन एंड ऑफ टीस्पून उपु वेसी ग्राइंड चेस को वाले इपुरु स्टोव बेल गिंची पैन पेटी नूने पोस को वाले नूने वेड़ा वगाने बीटरूट तुरमु वेसी वेंच को वाले अधि बागा वेगा का ग्राइंड चेस को ना मसाला पड़ी चिंता पंडु गुज्जू तो कल्पी ग्राइंड वेल्ला वेस को वाले इपुरु स्टोव बेल गिंची पैन पेटी पैन लो नूने पोसी तालिम पुदिन सुल वेसी चिटा पटा वेगा का मिक्सी वेस को ना मिश्रमम वेसी कल्पी सर्विंग बाउल लग तीस कुंटे बीटरूट नीलो पचड़ी रेडी 